fun part of me still is when I use a lot of get out of my way. Yes, what? I noticed on this slide, in four, the second is four. Okay, so, hold on, let me get this going really quickly. So, attendees, so Denise, she's going to go. Recording in progress. Promote the panel. Testing, testing, testing. Test mic. Hello. Hello, can you hear me? Testing, testing. One, two, three. Hey, Bryant. Oh, sorry. Got it. Okay. Um, should I?
testing. Testing. And we also want to give an extra thank you to our elected and appointed officials that are here with us tonight and supporting this effort. Thank you, Ariel. Uh, muchas gracias, Ariel. Mi nombre es Abraham y les queremos dar las infinitas gracias por estar aquí esta tarde a todos ustedes. Eh, yo sé que um, tienen muchos, muchas actividades, muchos planes, viven su vida y no es muy fácil a veces salirnos de las de nuestras cosas para atender juntas, pero esta junta es muy importante sobre las necesidades de vivienda en el condado de San Benito, así que les damos las gracias por estar aquí y también gracias en particular a las personas que elegidas en, uh, políticamente en el condado de San Benito y las que están apuntadas a algún cargo también de aquí del condado. Muchas gracias. So um, as you can see, we're going to be doing this presentation in both English and Spanish. Um, our, also, our workshop is going to be uh, recorded and available on the county's website within the next few days. So if your friends, family, or neighbors were not able to join us tonight, um, they, these resources will be available for them um, to uh, view this as well. Um, so we really welcome your comments tonight. That's part of why we're here. And so... You can, um, if you want to fill out this yellow speaker card, it's at the back of the room and you can present it to our clerk here. And at the end of the workshop, um, we'll call your name and uh, we'll come and pass the microphone to you to ask whatever questions you have and, and we'll answer. Um, if you're not wanting to um, ask your question publicly, we have um, these white comment cards and you can either fill in uh, your comments here and turn into a clerk or at the top there is an email address and you can email us at a later time. Um, now if you are participating online via Zoom just raise, press the raise hand icon or if you're participating via phone just press star 9. Antes de empezar, como pueden ver, esta presentación va a ser en inglés y en español, así que um, se le, le agradecemos su atención. Adicionalmente, esta, este taller va a ser grabado y va a estar en el sitio de internet de nuestro, nuestra página de internet del condado, y así que pueden ir a verlo después en caso de que ¿verdad? Quieran, quieran verlo, o si conocen de personas que posiblemente no pudieron venir esta noche, pueden decirles y así proveer este, uh, la, el sitio de internet para ellos. Les vamos a dar el sitio de internet un poquito más tarde, o se pueden comunicar con nosotros también. Al, um, y también um, es, este taller es muy importante, no solamente para proveer la información que tenemos como condado para los residentes, sino también para escuchar de ustedes. Así que vamos, tenemos dos cartelones amarillos, um, uno amarillo y uno blanco. El amarillo es para si quieren, al final de la presentación, uh, se lo pueden entre entregar a la secretaria Stephanie, que está aquí enfrente y sentada. Y ella les va a llamar de uno por uno para ¿verdad? poder escucharles sus comentarios. Y si no quieren, um, también si quieren levantar la mano, no, no necesariamente tienen que ir uh, por uno, pero si levantan la mano, um, vamos a darles el micrófono para, para poder uh, dar sus comentarios, pero hasta el final. Y si no quieren hacerlo verbalmente, pueden llenar la carta María blanca y la pueden entregar y así nosotros podemos saber sus comentarios también. Y para las personas que están en teleconferencia a través de, de, de um, internet, pueden puchar la, el signo de la mano para que se levante la mano 
y, y, este, y podemos llamarles o si están en el teléfono presionar estrella, el signo de estrella y el número 9, así les podemos llamar para poder um, al final de, de la presentación. So again, welcome everyone. The housing element updates an important process for the county and will take a lot of coordination. Tonight, we're gonna to be going over what the housing element is, why it's important. We'll discuss the Regional Housing Needs Allocation, or RENA. You'll hear that name a lot, RENA, um, as well as a future opportunities to participate in the update process. Before moving into an activity, we'll provide you with some general overview of San Benito and provide some brief, brief background on the housing element and what that looks like. Um, the goals of the workshop tonight are to provide information on the housing element, begin engaging you, the community, and gather your input. We want to hear your voice, so you know, please provide your comments to us, as well as provide information on how you can stay involved um, through the entire um, uh, update process. Um, we'll have a Q&A at the end that we uh, discuss, and we'll in conclude the meeting with next steps and um again we want to hear from you tonight thank you brevemente uh, lo que vamos a hacer en, enseguida vamos a introducirnos como equipo y vamos a dar una descripción del plan general de del elemento de vivienda del plan general también vamos a dar una descripción general del proceso de evaluación de las necesidades de vivienda regional en inglés uh, son citadas como el, eh, el, las letras R, H, H, N, A. Básicamente son los números que el estado de California indica que tenemos que planificar como comunidad para un futuro. En este caso, los números de viviendas que tenemos que planificar del 2023 al 2031 y de diferentes categorías de ingresos basado en lo que gana la, las familias de, de ingresos. Pero en eso me voy a meter un poquito después. Vamos a hablar sobre las demográficas del condado de San Benito. Welcome, bienvenidos. La, uh, demográficas del condado de San Benito, población, número de casas, a cómo se están dando ahorita vendiendo las casas, toda esa información para que ¿verdad? sepamos todos lo que está pasando en el condado y po posiblemente generar pólizas o leyes en este documento para poder mejorar el acceso a vivienda en el condado de San Benito. Y vamos a tener una actividad participante, como les dije. Um, al, al, ya es el final donde vamos a usar los teléfonos para poder este, poner la información y uh, vamos a hablar sobre los próximos pasos. ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer para poder Um, acabar o terminar este documento y que indique todas las leyes que, que necesitamos para crear mejores viviendas um, aquí en el condado de San Benito y eso va a ser hacia el, hacia el final de la presentación. So this is our team. I'm Ariel Goodspeed. I'm the principal planner here with the county planning department. Uh, this is Abraham Prado. He is our director of planning and building. Um, over here is Stephanie uh, rec, um, and she's an associate planner um, and then makes up our planning team. Our consultant team, uh, we have Bryant De La Torre here in Chambers, and then online we have Dave Barkeast and Denise uh, Trong, who um, are also part of Kimley Horn and our consulting uh, team for this project. And so now we're going to be getting into um, the background and what the housing element is. Brevemente, uh, de introducción, mi nombre es Abraham Prado, yo soy el director del Departamento de Planificación del Condado de San Benito y uh, tenemos aquí también el, el equipo del condado, tenemos a Ariel Goodspeed, ella es la planificadora principal del Departamento de Planificación, tenemos a Stephanie Reck, que también ella trabaja para el Condado de San Benito como planificadora asociada. También tenemos un equipo de expertos que nos están ayudando para implementar este documento y eso, eh, ellos están eh, con el, los consultores Kimley Horn y tenemos aquí uh, al señor Brian de la Torre que está aquí eh, ayudándonos y también en línea tenemos del mismo equipo a Dave Barquist, principal encargado de uh, Kimley Horn y a Denise Trung, planificadora del uh, equipo de consultantes. So what's a housing element? Essentially, it's a required chapter of the county's general plan and identifies projected housing needs by income category. So it provides goals, policies, programs, and objectives to address current needs and guide future housing growth for all income levels. 
The housing element is the only chapter of the general plan that requires certification by the Department of Housing and Community Development, or HCD, to ensure compliance with many state laws. Next slide, please. Next slide, please. Entonces, ¿qué es el elemento de vivienda? El elemento de vivienda al que estamos dialogando en esta tarde es una sección requerida del Plan General del Condado de San Benito. Cada jurisdicción del Estado de California requiere un plan general que indica varios, varias secciones como qué es lo que se puede permitir en ciertos terrenos. Y en este caso es un elemento de viviendas, las necesidades de viviendas, del, de, en este caso del Condado de San Benito. Y esta es una de las únicas secciones del plan general que ha requerido no solamente aprobación del condado, sino que también del Estado. El Estado también ocupa revisar y, y aprobar. Y establece metas, normas, pólizas, programas y objetivos para el, las necesidades existentes y futuras para para las viviendas y, y lo categoriza en ingresos. O sea, tenemos que planificar como comunidad viviendas para personas que tienen ciertos ingresos, uh, no, no solamente a, la, a lo que indica la marqueta, sino que hay categorías que el Estado designa de personas de un ingreso um, extremadamente bajo, personas que tienen un ingreso bajo, personas que tienen un ingreso moderado y personas que tienen un ingreso que está arriba de lo moderado. Y ahorita nos vamos a meter en cada uno de esos para darles esa información. Y este requiere este documento, la revisión de la comunidad. Por eso estamos haciendo estos talleres. Y luego, ya que tengamos el, ya que tengamos el borrador completo, lo vamos a presentar a la comisión de planificación. Tenemos al, algunos miembros aquí de, de esa comisión para que ellos lo revisen. Entonces, ellos lo van a recomendar al al board de supervisadores y entonces ellos van a, van a decidir adoptarlo o no y ya cuando lo adopten se va al estado para que el estado lo certifique muy importante que el estado lo certifique si no hay consecuencias y también nos vamos a meter en eso en un ratito So housing elements are updated every eight years uh, compared to our general plan, which would be, you know, a longer 20 year document. Um, it addresses the changing housing needs of the community and updates in state laws. Um, it also demonstrates the county's ability to meet current and future housing growth needs. Um, it's also the occasion to engage the community and you uh, tonight and receive your input and feedback. Entonces, uh, básicamente lo que es el elemento de vivienda del, del condado es garantiza que el elemento de vivienda cumpla con las leyes requeridas del Estado. El Estado tiene ciertas leyes que indica que cada jurisdicción, en este caso el condado, cumpla. Uh, en, entre ellas, el número de viviendas que se tienen que uh, no construir, pero planificar uh, um, dependiendo a la categoría de ingresos. Uh, también establece normas y pólizas, leyes que podamos utilizar como condado para poder llegar a llevar a cabo, a realizar esas, esos objetivos de esas viviendas. Y también demuestra la capacidad del condado para satisfacer las necesidades de viviendas actuales y futuras. Es muy por eso es muy importante escuchar de ustedes. Um, por eso tenemos que tener estos talleres para escuchar de ustedes en verdad qué son las necesidades que están viendo como, como residentes del condado de San Benito. So all housing elements are reviewed and receive certification from HCD. Um, this allows the county to become eligible for a number of grants and funding sources and protects the counties from any penalties associated with non-compliance. Um, there are a number of consequences for not having a state certified housing element. These include uh, limits to access of state funding, um, also lawsuits. Entonces, uh, no más muy importante indicar que, que sí también ocupa la certificación del Estado de California, porque si, si cuando el documento esté 
terminado, se va al, al estado de California y el estado no lo certifica, pueden haber consecuencias. Por ejemplo, pueden haber demandas del estado a la jurisdicción por no tener un documento adecuado que indique cómo estamos como comunidad tratando de satisfacer las necesidades de la comunidad. Y pueden, uh, pueden ver diferentes consecuencias. Pueden, pueden haber uh, demandas, puede haber costos que la jurisdicción tiene que uh, pagar, Uh, el, estado, el Estado puede entrar y tomar el control del Departamento de Construcción. Hay muchas de, diferentes consecuencias y por eso es muy importante que trabajemos juntos para poder eh, llevar a cabo este documento. So, on the screen, you're going to see a number of housing element key features that are required to be in the document. Um, at first, and the baseline for the entire document is the population housing profile, which identifies potential housing needs in the community. Um, the housing element also includes an evaluation of possible constraints and resources for housing development. Um, the newest requirement um, that will be included in this um, housing element update is the affirmatively furthering fair housing or AFFH analysis, which looks at fair housing practices and fair housing laws. So the housing element must also identify sites that accommodate the county's RENA, um, which we'll discuss on the next slide. And lastly, the housing element reviews existing policies and programs and establishes new ones to meet the county's housing needs and remain compliant with state laws. Este documento tiene que tener diferentes secciones en es en el plan de vivienda. Por ejemplo, este documento tiene que hablar sobre el perfil de la población, de la población del condado de San Benito, y vamos a darles esa información a, a continuación. También tiene que hablar de las viviendas existentes, de las viviendas planificadas. Uh, también evalúa limitaciones y recursos sobre viviendas. Analiza también la promoción afirmativa de vivienda justa. Y también analiza y identifica locaciones, básicamente un mapa indicando áreas en donde posiblemente se pueden construir estas viviendas en un futuro. En este caso de en estos próximos ocho años vamos a tener un mapa en donde posiblemente se pueden construir estas casas o estas viviendas. Y um, también evalúa programas y pólizas políticas que podemos implementar como condado para poder llevar a cabo la construcción de estas viviendas de diferentes ingresos y um, programas y objetivos para apoyar las metas de viviendas para poder construir estas viviendas. So, what is RENA? The Regional Housing Needs Allocation is a statewide determination um, of housing uh, need by region. Um, it quantifies this needs by income category for each jurisdiction throughout California, and it's based on the future growth in population, employment, and households. Entonces, eh, por sus siglas en inglés, RHNA, es, es lo que usa o determina el estado de California para poder uh, indicar el número de viviendas que cada jurisdicción tiene que planificar en los en este caso en los próximos ocho años no solamente propio del condado de San Benito y sus y sus ciudades sino todas las jurisdicciones en el estado de California se tienen que apegar a este requisito y el estado lo, lo lo calcula en diferentes factores, ¿verdad? Indica más o menos cómo va creciendo la población, número de trabajos. Entonces indica, bueno, de este año a los próximos ocho años, tenemos, con todas estas calculaciones, el, el condado de San Benito tiene que planificar por tantas, tantas casas. Y ahorita les vamos a indicar ese número. Y tantas de estas casas tienen que estar, tienen que eh, eh, construirse a este a, a esta categoría de ingresos, tantas se tienen que construir a esta categoría. Entonces, en todo eso nos vamos a meter en un, en un momento para darles esa información. So, how does the RENA process work? Essentially, first, um, it starts with um, HCD determining and distributing the state's housing need to all of the regional council of governments. So for our county, we have the San Benito County Council of Governments, or SBCOG. SBCOG then develops a methodology to determine uh, the fair share distribution of those units uh, to each jurisdiction. So for our county, we have the unincorporated area, we, and then we have the two incorporated cities, City of Hollis and the City of San Juan Batista. 
San Benito's Arena for the 2023-2031 housing element cycle is 754 units. So that's what we're going to be uh, working on. Entonces, como les había dicho, el estado de California trabaja con eh, las agencias locales de San Benito, en este caso la, la agencia de concilios del, del condado de San Benito. Entonces ellos les otorgan el número. El número que ven ahí es el número de 754 unidades. Esas son las unidades que nosotros como condado tenemos que planificar en los próximos ocho años. En todo el condado de San Benito, junto con las dos ciudades, en la ciudad de Hallister, la ciudad de, de San Juan Bautista, es un total de 5,005 unidades. Pero nos, nos tocó a nosotros como condado a, en las afueras del, de la ciudad de, de Hallister y en las afueras de la ciudad de San Juan Bautista, en el área que no está incorporada, a planificar para 754 con las diferentes categorías de ingresos. Um, so the table here uh, shows the RENA distribution by income category for um, the county. Um, throughout the update process, county um, must show not only those 754 units, but it also has to provide the unit Um, costs affordable to each of those categories. So we have very low, low, moderate, and above um, moderate. So 246, um, you know, units for households that earn a very low, 198 units for low, 103 for moderate, and 207 for the um, above moderate income. You can also see the income range for all of those categories. And just uh, to indicate on, on the very low, there's also an extremely low and that it's like a zero to 24%. So that's even even less. And then the very low is from like 24 to 50 and then it, it goes on. Um, so básicamente de las 754 unidades, tenemos que planificar como condado para que sean 246 unidades para, para familias que tengan ingresos muy bajos. Y los que tienen ingresos muy bajos son um, que, que ganan hasta el 50% del promedio de, que, de lo que ganan las familias en el condado de San Benito. Entonces, esto viene siendo, tenemos que planificar por lo menos 246 unidades para familias que ganan hasta 55,650. Y de esas, hay un otro porcentaje que tenemos que planificar para familias que ganan menos del 24% que viene siendo como familias que ganan más o menos como 17 mil dólares uh, al año. Entonces tenemos que tener una respuesta para, toda, para todas esas necesidades. El, el 51% al 80% tenemos que planificar por 198 unidades para familias que ganan de 55 mil uh, 651 a 89 mil. Tenemos que planificar para uh, de para 103 unidades para familias que ganan del 81 al 120%, que viene siendo uh, ingresos de familias uh, de 89,051 a 168,000 al año. Y luego tenemos que planificar 207 unidades para familias que ganan más de 168,000 dólares, que viene siendo um, 120% de la, del, del promedio de lo que uh, gana una familia de cuatro, de cuatro personas en, en el condado de San Benito. Entonces, esos son los números que tenemos que tratar de planificar para del 2023 al 2031, por lo menos. So, on this next slide, um, it's a comparison of our fifth cycle arena and our sixth cycle arena. Um, our sixth cycle is uh, the update that we're working on now. Um, overall, you can see that both uh, very low and low income, they've gone up by 48 and 78 units. The um, moderate income has decreased by 61 units. The above moderate income has decreased by 148 units. Um, overall, um, from the fifth to the sixth cycle, um, we have decreased by 83 units total. Esta viene siendo nomás una comparación de la de la anterior, del ciclo anterior. El ciclo anterior fue el del 2015 al 2023 y este viene siendo del 2023 al 2031. Básicamente, el ciclo anterior, ahora tenemos que proporcionar 48 unidades más para ingresos muy bajos, 78 más para ingresos bajos um, y como les había dicho del porcentaje en la, pro, en la, en la que pasó, uh, me, uh, 161 menos de ingresos moderados 
y 148 unidades menos para ingresos de, uh, uh, por encima de ingresos moderados. Así que uh, tuvimos que planificar por 80, 837 unidades hace ocho años. Ahora vamos a tener que planificar por 754, que vienen siendo 83 unidades menos. In, uh, like Ariel and, and Abraham mentioned earlier, um, the reading process is kind of what kicked us off into the six cycle housing element. So now that we know what the numbers look like, we, we need to look at, um, you know, our, the profile and, and the demographics, our housing stock, um, look at those characteristics within our community um, to understand, you know, what, what we have and, you know, what our, our projected needs are as well. Uh, so on the screen, you see both our, our past population and then our projected. Uh, so these figures were uh, projected out by AMBAG. There's a 2022 uh, regional growth forecast that's um, completed by AMBAG. And based on a bunch of different factors and, and metrics, uh, they estimated that from uh, you know now until 2040, uh, we're going to see a pretty significant increase here in the county. Um, first, also to mention, these estimates are for the county as a whole, not just the unincorporated area. Um, but as we can see in 2015, uh, we had about 58,000. Um, and from 2015 to 2040, uh, we have a pretty significant jump, which is about 29% increase, which is pretty significant for the county. Esta información, ahora vamos a entrar a la información demográfica del condado de San Benito, de población, viviendas, cosas por el estilo. Y la primera es población. La población del 2015 hasta a números proyectados al 2040, en el 2015, todo el condado, incluyendo la ciudad de Hallister, San Juan Bautista, todas incorporadas y que no están incorporadas, teníamos una población de 58,138. En el 2020, 62,000. Se proyecta para el 2030 que tengamos una población de 73,000 y para el 2040, una población de 80,000. Y esas fueron proyecciones que la asociación de, de, de la condado de Monterrey, San Benito y Santa Cruz trabajan en diferentes demográficas y diferentes estadísticas que, que hacen calculaciones que proyectan esos números. Así que tenemos que ver esos números para ver más o menos a, a, a qué, a qué, a, a, ¿verdad? Como, a qué medida vamos a crecer y, y qué números de, a, de viviendas tenemos que proyectar también. Y en eso vamos a, a hablar en un ratito. Yeah, so uh, once we look at our, our increase and our projected increase, it kind of gives us an idea what, what our housing needs are. Um, and, and we also look at, uh, you know, a breakdown uh, of unique characteristics. Um, here on the screen, you'll see a breakdown of uh, our population in the county uh, broken down by race and ethnicity. Uh, so you can see um, uh, an overwhelming majority uh, of our residents in the county are of uh, Hispanic or Latino origin. Um, the, uh, Hispanic or Latino origin is, is not considered race. It'll be an ethnicity. Um, so it can dive into, into different race groups. Um, but for, for the sake of this graphic, you can see, you know, it, for the second biggest group, we have uh, residents who identify as white. Um, that'd be about a, a third of, of, uh, of the county. Um, and for those that identify as white, it's with that are not Hispanic or Latino origin. Esta eh, demográfica es de población por raza y um, debería de ser um, etnicidad. Uh, de origen hispano o latino en el condado de San Benito es el 60.1%, que viene siendo el, la población más alta del condado de San Benito. Y uh, uh, como ven, uh, es la, la, la que es más alta y luego la que sigue de ahí es um, la población que se identifica como blanco y es el 33.4% en el condado de San Benito. Uh, so next, what we look at is the characteristics of our households here. So um, here on the left, you can see we have a breakdown of, of different types of households. So 60% um, uh, in, in the county, 60% of our households are um, considered married couple households. So these are couples uh, that are married, uh, may or may not have kids. Uh, doesn't We don't necessarily break it down that far, um, but just in general, just households that, that are married. Um, the second biggest group that we see is non-family households. So these can be, um, you know, friends uh, that are renting together or, or purchasing together. Uh, it can be, you know, just people that are cohabitating, uh, may not necessarily be friends, it can be students, uh, just anyone who, who's non-family related um, that, that's renting on the same household. 
Um, and then we can see the the next two are our um, single parent households, so broken down for female and male households with no other uh, spouse present. Um, we can see for for female householder uh, householders it's about twelve percent, and for male householders about eight percent. Um, and on the right we break down a little further and we look at you know what what's the the distribution of uh, owner occupied and renter occupied units in the county. We could see again about two thirds are owner occupied. Um, most, as, as we'll see in a bit, it's mostly uh, in um, single family homes. Uh, and then the, the rest, uh, about one third, 33% are renter occupied units. Estas son características y tendencias del hogar, como ahorita lo que estamos viendo como la comunidad de San Benito, las personas que viven en, en viviendas, cómo, cómo están. Entonces, en el 20% de todas las viviendas del condado de San Benito son hogares uh, no familiares, que significa que son personas que pueden vivir como amigos o personas que um, viven en la misma casa, pero no son familiares. Um, el, el 12% es um, per, uh, viviendas donde uh, la mujer es la que es la, la cabeza del hogar, y, um, pero no, donde no, no está, um, uh, es, es la cabeza del hogar, pero el cónyuge uh, no está presente. El 8% es donde el hombre es la cabeza del hogar y el, y el cónyuge tampoco está presente. Y el 60% de las viviendas en donde vive en, en el condado de San Benito es donde eh, el, la pare, la, eh, el hogar tiene la pareja uh, casados, casados. Entonces la mayoría son donde la familia eh, está la pareja casada. Pueden tener o no tener hijos, pero, pero son casados. Y es muy importante saber que el 67% de las viviendas en el condado de Hallister son viviendas en donde eh, vive um, el, el dueño o la dueña de la propiedad y el 32%, o sea, una de cada tres casas aproximadamente, son rentadas o, o cada una de cada tres aproximadamente viviendas son rentadas. And next, we'll look at uh, different household types. So these are the actual structures of, of the housing unit. So um, in, in the county, we have approximately 82, that's, that's you know, a, a huge number of, of our units are single family detached. So these are just, you know, the, when, when you think of a home, you know, that's a, a, a typical single family detached. Uh, our second biggest is multifamily units. This can be anywhere from a, a triplex all the way up to, you know, a really dense uh, apartments. Um, and that's about 12%. Uh, and just to, to put that into numbers, so for, for single family, uh, detached units, you know, 16,632 units um, for multifamily, you know, it's about 2,400. Um, and then the the third largest is single family attached. This can be, you know, townhomes, condos, um, just they're, they're individually owned. Um, and then last we see, you know, 2%, about 458 units for the says mobile homes, boats, and other types of housing. You know, uh, we, we discussed a little earlier when we were in here, uh, it's most likely not boats in this county, but it's, it's mostly mobile homes. Uh, so we, we, we have uh, some, some uh, individual households that are, are mobile homes. Thanks, Brian. And just, just to add to that, this is not, not to, um, you know, um, uh, you know, just to add to it, as we can see here, this is information that can uh, lead us to potentially create policy. For example, uh, we know that um, you know the majority is uh, the homes are single family detached, and so so if we're seeing like a like a um, a rental issue, we know that the majority of the homes uh, you know are multifamily that can be rented, and so this is where potentially if if we see that that we need to create policy that says, well, you know, maybe for every development that occurs that's designated single family, maybe there could be a percentage for multifamily. So that way we can create a little bit more of a variety of housing types. So this is this is why the importance of these this information um, so that we can hear from you and indicate, you know, the, the types of policies that we want to see as a community um, that may or may not be important to you. Um, ahora en español, el tipo de viviendas, las que podemos ver aquí, de todas las viviendas que hay en el condado de San Benito, este, eh, pueden, pueden ver aquí el 82% de estas viviendas son casas unifamiliares independientes. Casas básicamente que tienen su yardita enfrente y atrás. Esa es, esa es la mayoría de las casas que vemos en el condado de San Benito, las ciudades, eh, um, es, eso es lo que vemos. El, um, el 12% son multifamiliares como, como apartamentos, um, condominios. 
el 4% son casas unifamiliares adjuntas, como los, los duplexes que miramos, ¿verdad? Y el, el 2% es casas movibles, barcos, ¿verdad? Aunque no necesariamente vivimos en una área costera, pero ¿verdad? Ahí, ahí indican, y otros tipos de viviendas. Entonces, como pueden ver aquí, la mayoría, el 82% son casas. Y si, por ejemplo, aquí podemos ver que si vemos que hay una necesidad en la comunidad que hagan más casas o unidades para rentar, podemos ver que la mayoría son, son casas y, y casi podemos ver que la mayoría de, la, de lo que podemos rentar son apartamentos. No hay muchos. Entonces, aquí es, por ejemplo, si es importante para la comunidad que haya más apartamentos para rentar, podemos crear como pólizas indicando de que cada vez que haya un desarrollo en el condado de casas, deberá de haber un porcentaje de esas casas de esas casas que sean apartamentos para renta, que no nomás sean puras casas, sino que también haya una mezcla. Ese, ese es como el tipo de, de póliza que queremos escuchar de ustedes. Si es importante, puede ser que no sea importante para ustedes y, y entonces está bien, pero, pero por eso les estamos dando estas demográficas. Yeah. And next, uh, we look at vacancy rate. So as we can see here in, uh, what color is that? Salmon, I guess. Uh, Four per, uh, we have a vacancy rate of approximately 4% at any given time. Uh, so if you think, uh, you know, in terms of uh, every, for every hundred units, there's about four that would be vacant. Um, this, you know, for if you're maybe uh, an owner who's renting, that, that may be good. But if you're someone who's trying to buy a home, uh, someone who's trying to rent a, a place, it, it can be difficult. There may not be any, any units that are on the market. Um, so we, we can kind of see that there's a need and, and kind of how Abraham mentioned, there's a need for different types of housing, um, but it, just in general, there's just a, a need for, for additional housing. Um, since our, our vacancy rate is, you can see it, it's about half of both our neighboring jurisdictions of Monterey and, and Santa Cruz. Um, it, it's also above the state average. Um, as we can see, you know, uh, uh, Roma's, Ridgemark and, and Tres Pinos, they, they, they vary. Um, in, in Ridgemark, it's a little high, uh, the vacancy rate is a little higher, but just in, in general, our vacancy rate is pretty low. Esta información muy importante también es basada um, en información de unidades vacantes por jurisdicción. Básicamente, est esta información indica cuántas viviendas para rentar están disponibles en cualquier momento. Entonces, lo, el, el número más bajo eh, significa que, que casi no hay unidades. En el condado de San Benito, el porcentaje es 4.1%, lo que significa que en cualquier momento ahorita, y ha sido por los últimos años, de cada 100 unidades, solamente hay el cuatro unidades que están disponibles para rentar. Y eso es muy bajo, eso luego, luego se, se rentan. Entonces, como estaba diciendo en la, en, en, la, en la pantalla, la información de la pantalla previa, de que si la necesidad, vemos que hay necesidad para más hogares, para viviendas para rentar, posiblemente podría haber póliza para que cada desarrollo tenga un porcentaje de viviendas multifamiliares, apartamentos, cos, uh, unidades por el estilo. Entonces, comparado con otras jurisdicciones y con el estado de California, tiene el 7%. Entonces, es un poquito más alto. Santa Cruz tiene el 9% y Monterrey también. Entonces, ellos tienen un poquito más disponibilidad comparado con el condado de San Benito. Y luego se nos vamos a Aromas, casi, no tiene, en, casi nunca tiene disponibilidad uh, actualmente. Richmark tiene un poquito más al 6 y Tres Pinos el 2.5%. Entonces, el 4.1 básicamente es, es un número muy bajo de oportunidad de rentar o de alquilar viviendas en el condado de San Benito actualmente. When we do our analysis, we also look at our housing stock. So what's, what's the existing housing that we have? Uh, it's important to think about, you know, our projection and, and the, the housing needs that we have moving forward, but it's also important to look at what we already have, um, preserving what we already have. Um, typically, we think of any units that are 30 years or older uh, need some type of repair that can be, you know, a, a roof repair. Um, it can be usually not structural if it's 30 years, but, you know, just mi minor repairs, just upkeep, uh, just normal wear and tear. Uh, but anything older than, you know, 40, 50, 60 years may need substantial repairs. Uh, so as we can see on the graph, like a majority of our housing was built, you know, from about 1989 uh, and earlier. So a, a majority of that, though, was from 1960 to 1969. Uh, it's about a quarter of all the units in, in the county. 
um, that that's a pretty significant amount. As we can see, that's, you know, anywhere from, uh, and do the math here, 70 years, 60 to 70 years that those houses can be old. They may, may need in, uh, maybe in need of substantial repair, some even in need of replacement. So, um, as we can see, you know, we, we've had some, some, uh, development from, you know, the, the nineties on, uh, and it's increased, uh, in the, in the last like decade or so. Um, but there's still a need for, you know, additional housing. And also we, we, we need to preserve our existing housing as well. Esta próxima información en la pantalla se trata de viviendas eh, construidas en la historia del condado de San Benito. Y como pueden ver, desde los años, uh, antes de los años uh, 30 hasta, por ejemplo, casi llegando como el, el año 70, del 60 al 70 esa década fue donde creció bastante, uh, casi 5,000 unidades. Y luego se fueron disminuyendo un poquito uh, y luego, como, como hemos podido ver, ha crecido más en la última década en, en el condado, uh, más en las ciudades, pero el condado también ha visto su crecimiento de, de viviendas. Entonces, esta información también habla de que muchas de las propiedades o viviendas tienen 30 años o más. Entonces, eso también nos indica que pueden, pueden ser viviendas que pueden tener la necesidad de reparación de techo o, o de, de rehabilitación adentro de la casa. Este, muy importante también saber de que Uh, la información que también vamos a proveer eh, es este, información de familias que viven en, en la casa. Si, si las familias, básicamente para que una familia este, esté est estable, indica el, el estado uh, y que no sea sobrepopulada, la, la vivienda debería de tener solamente una persona por recámara. Y ya si hay más, es considera, considerada sobrepopulada. Entonces también eso es algo que tenemos que ver como comunidad para poder traer, a ver si tratar de, de tener póliza para tratar de aliviar esos problemas que puede tener um, el condado. We've thrown a lot of numbers at you guys. Uh, this is the last one, I promise, last number slide. But um, lastly, we, we look at the median home price. So um, typically when we look at median home price, we compare it to uh, average incomes um, and, and uh, our analysis shows that there, there's a gap and, and this, this trend is across the whole state uh, and, and, you know, across the whole country where incomes have really stood, stood steady uh, and home prices continue to increase. Um, th these are issues that, you know, uh, uh, some of them, you know, the cities and counties don't control. Uh, it's really market forces, but there, there's ways that, that us as a, as a county and as a community, we can address these, these issues. So as we can see on the screen, uh, the, in 2023, just up to date, the median home, this is not the average, by the way, this is the, the median. Uh, so it may, it may be a bit skewed, um, but the median home price is about 101, uh, sorry, yeah, 101,000, um, which is, you know, a, a little bit above Monterey County, um, you know, significantly less than, than Santa Cruz, but uh, also higher than the average uh, for the state. Um, and we can see in, in three of our uh, unincorporated communities in, in the county, um, there, there's a, a pretty big variety, um, but, you know, that, that median is right around 101,000. Um, and, you know, we, we see it's, it's a huge number. Um, this may not be uh, attainable for, for um, a lot of our residents, so it's important to, you know, include policies, include programs and goals in, in, our, in our housing element um, that help with, you know, the, the cost of housing and, and making this attainable to, to uh, as many people as possible. Um, and then along with this being the last um, demographic that we're going to show, it also wanted to indicate that's part of the housing element. It also evaluates um, overcrowding. And so the state indicates that overcrowding is identified as if there's more than one person per room in the, in the home, the, the, um, the property or the, the housing unit is considered to be overcrowded and that could lead to um, various issues within the within the household. And so that's information that we'll be providing as well when we have the draft um, uh, housing element um, for for the public as well uh, with our within our next workshop and then within our public hearings as well. Um, pero también esto Básicamente esos números son de las, del precio promedio de las casas ahorita. Ahorita en San Benito, 800 mil dólares por una, el, el precio promedio para una casa es, es algo bastante alto comparado también con otros con, eh, condados eh, cercas. Por ejemplo, el condado de Santa Cruz, el precio promedio es más de un millón. Y estado de California, el precio promedio es 715 mil 900 dólares. Así que esto tenemos que ver 
también se les, les estamos dando esta información para escuchar de ustedes. Tal vez ustedes quieran ver programas que, que el condado quiera necesite que desarrollar para poder ayudar a, a personas, uh, tal vez primeros compradores, cosas por el estilo, para, para poder tratar de, de ayudar a, a crear casas un poquito más asequibles a de lo que va el, el promedio del condado. Entonces, esta es la última demográfica que les vamos a enseñar y ahorita les vamos a, a dar un poquito más de información ya para concluir la, la presentación. So next we'll jump into a, a small participant activity. Um, on the screen in a second, you'll see uh, a website. It's menti.com. Um, as soon as you log on, you can log on. If you're online, you can log on your computer. Uh, if you're here in person, you can use your phone. It's really easy. You don't need to uh, create a profile or anything. Um, as soon as you log into the website, it'll ask you for this code. If you input that code, um, it'll take you straight to, uh, to our um, uh, survey. And Abraham will announce it. Thank you. Thank you. Entonces, ahorita vamos a entrar al, a la porción de donde les pedí que si tenían sus teléfonos, sus tabletas, si pueden sacarla y, y sus teléfonos y poner el, el, la información www.menti.com y ya que estén allí, este, van a, les van a indicar que si pueden poner un número y el número que van a poner a, allí es el 6239 70, 70 40 y, y les va a les va a, este, a proveer algunas preguntas que quisiéramos ver de, de ustedes. Uh, si, pueden, si pueden utilizar sus teléfonos para poner www.menti.com, en estos momentos se les agradecería mucho. Yo también la voy a sacar, ¿eh? Para también hacer. And, uh, there should be someone sharing their screen in a second. Um, and then our CMAC folks. Okay. Sounds good. So uh, like we mentioned a second ago, uh, once you get on menti.com, uh, you'll see uh, this, uh, you'll see a place where it asks you for a code. And this is the code you can enter. Um, and then also we'll have uh, staff that if, if you don't want to log in, you can just say it um, uh, verbally and we'll input it and we'll be able to see it on the screen. Um, and then also I, it's a bit cut off, um, but you can, okay. Yeah, but you can see uh, the, the QR code. So um, we'll give you guys about, 20, 30 seconds, um, you can start as well. Oh, like move the screen? Oh, oh, oh that part, yeah. Uh, Denise, if you could minimize your participant pad to show the QR code. I think it's on her end. Denise, can you just move uh, the um, like the visual of uh, participants? You just move that over to the left so that you can see the full uh, QR code. All right. Oh, uh, just go back. And then we'll go into presenter mode after. All right. Oops. I guess let's scan that now. Yeah, it should be easy. And then you'll you'll be able to enter. I think once you scan the QR code, it should ask you for a code. So then just go to the Yeah, and then right now it'll just yeah, it'll automatically uh go oh, okay. Oh, but it's it's the window. Uh no. Oh, no. Okay. no. No, but it, does it say instructions? Yeah, so it should say instructions uh, on your screen. And then uh, once once we're all ready, uh, we'll start it. Yeah. Mm -hmm. Yeah. All right. Are you ready? Listos? All right. 
Um, so Denise, you can start it. So our, our first question is what we want to get is, is your opinion um, and, and your desires for some of these. So just a general idea, when, when you think of uh, San Benito and, and when you think of housing specifically in San Benito, what are like some words that come up to you or, or some phrases that, that you think of? Um, you can answer on your phone. You can also tell us verbally. Uh, we have staff who will input it and then we'll be able to see it uh, once we respond, you'll be able to see it on the screen. Entonces, la primera pregunta es, uh, ¿qué eh, palabras se le vienen a la mente cuando piensa en las viviendas en, en San Benito? Lo que se le venga a la mente, si algo que se le venga a la mente uh, puede, puede anotarlo, eh, o, si, o si no, nos puede decir a nosotros también, um, tres palabras que, que se le venga a la mente sobre el, el condado de San Benito um, referente a viviendas. Yeah, so from some of the answers we could already see, see, we see, you know, expensive, we see, you know, single family, like we saw in, in the, um, in our figures, you know, it's a majority single family, limited affordable, you know, uh, it's, it's crowded, you know, if you can see there's not high vacancy, um, in, in, in Espanol, las, las casitas son caras, no, no hay, no hay muchas, uh, uh, unidades y, y, you know, a lot of people are commuting as well, you see, we, we may be living here, um, but we're, we're, we're going out, you know, to, to find, uh, jobs. So we, we have a shortage as we can see, or we have a penny of shortage, you know, traffic, um, you know, a lot, a lot of these, you can see <laughs> and continue responding as well. Yeah, these are these are many of the issues that that we see um, just in, in our general analysis, and and I think you know many people feel uh, uh, you know that we see the the terms that are, that are bigger. Those are the ones that are um, you know more popular responses from from you all uh, responses. So we can see you know expensive, same thing in Spanish, caras, uh, uh, and you know a shortage of of, of maybe housing uh, and maybe a shortage of affordable housing. Anyone in the crowd that's not on the on the website, do you have any other opinions or do you want to like expand on, on why we responded, you know, the way we did? Alguien que, que tenga alguna, um, algo más que quiera um, poder decirnos uh, que no pudo pos posiblemente entrar en su teléfono, es lo que estamos mirando, ¿verdad? Caras, uh, ocupamos más... Uh, diversas, uh, asequibles, uh, algún otro comentario que nos quieran dar antes de entrar a la, a la próxima pregunta? Si no, podemos entrar a la próxima. Yeah, so we, we see uh, a, a, lot of, a lot of the issues uh, are revolving, you know, around e expenses. And um, the, these are issues that, that you know, so, some of these um, the, the county can, can address, you know, through, through our, our, our pro housing programs. Um, so we'll go on to the next one in a second. Thank you for responding. By the way. All right, Denise, we'll go on to the next one. All right. Um, so uh, the next that, that we'll be looking at are, are similar to, to the first one. Um, it, it will be some of the same answers we know, but, uh, you know, what are some of the some of the biggest housing challenges that we have? Uh, just, you know, here in, in, in the city, the county, the region, um, what, what are the, the housing issues that, that we find? Entonces, esta próxima pregunta es, ¿cuáles son algunos de los desafíos que miramos en el condado de San Benito? ¿Qué es lo que piensan ustedes que um, son desafíos, o sea, que son uh, problemas para poder, um, poder en, encontrar vivienda en el condado de San Benito? Y hay la oportunidad de de poner sus preguntas en el teléfono o si nos las quieren dar verbal, verbalmente también, pueden levantar la mano y podemos decirles. También van a haber oportunidades de preguntas después. So I'm just going to read off some of these. So, um, you know, lack of available funding to support affordable housing for low income and at risk units. Um, yeah, we, we used to have uh, redevelopment agencies, which used to provide, you know, a, a lot of affordable housing. Uh, those have dissolved now. Uh, so there is, you know, a, a lack of funding um, and, and many jurisdictions are fighting for this funding um, and it, it's tough to bring those. So 
Um, yeah. And then our next one, we have, you know, limited jobs um, and, and, you know, we have that financial gap um, again, you know, if we have limited jobs, it leads to, you know, how we see here traffic, you know, we have to go out of, out of uh, the area to, to find housing, uh, to, sorry, to find uh, uh, employment costs and fees again, uh, infrastructure. That That's a big one uh, in this last in the fifth cycle of the housing element, you know, infrastructure uh, was, was a big limiting factor and it continues to be a big limiting factor. Uh, it's something that, you know, all, all local jurisdictions are working on, but it's, it's definitely a, a, a limiting factor. Um, yeah. Lack of property. Uh, hard for, for first time buyers. Yes, of course. Um, there's a lot of, you know, individuals, meaning some in this room who were able to, you know, purchase a home here, but, you know, maybe your, your children or, you know, nephews, nieces, family, friends cannot afford to, to live here. So they have to, you know, move elsewhere, um, which was just tough. que ocupamos infraestructura para poder tener más viviendas, uh, también uh, unos más casi que bajos ingresos, uh, tenemos los, los muchos trabajos en el señor que me dice que tener más trabajos, impuestos eh, son muy altos, la uh, hora de viviendas, uh, se, 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 se ocupa de muchos servicios, no hay mucha propiedad, uh, can we scroll down, please? So, yeah, down here we'll see, uh, you know, a, a lot of permits, cost and fees. So that, that can be... Uh, associated um and you know some of these can be uh, uh avoided you know maybe have you know streamlined reviews uh you know objective standards just so there there's a certainty of, of what's required um yeah 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 i think we hit all of that so th thank you all uh and we'll we'll go on to the next one All right. So this one, uh, we, we want to get your input on the types of housing that, that maybe we want to see or maybe housing that we think, you know, is, is needed um, in, in the community. So here we see we have, you know, multifamily housing, uh, townhomes, um, you know, duplexes and triplexes. Do we need ADUs, um, accessory dwelling units? Uh, so these are, you know, small houses, you, you know, you can have out back. Um, we need senior housing. Uh, think affordable units is going to be a, a big one and that can fall, you know, across the board for all of them as well. Um, or do we need, you know, additional mobile homes, which, which may be, you know, just by, by, um, by its nature be uh, affordable. Um, you can see, I'm starting to get some responses. La próxima es básicamente la, la unidades que se ocupan ver más en el centro de San Francisco. Puede ser multifamiliares con apartamentos, condominios, este, duplex, triplex, uh, casitas, así accesorias a la casa principal. Todo, todo es muy importante. Oh. Disculpen, este también tenemos personas que nos están escuchando en la tele, uh, teleconferencia, así que no me no me escuchan si no si no hablan en el, en el en el micrófono. Este esta ulti, esta siguiente es qué tipo de viviendas queremos ver en el condado de San Benito, por ejemplo, multifamiliares, um, townhomes que vienen siendo como uh, como condominios pegados, duplexes, triplexes de tres de dos o de tres pegados, casitas que vienen siendo una casita accesoria a la a la casa principal que hagan más más este um, flexibilidad para que se construyan, um, casas de para personas de 55 años para arriba hay, hay programas en el estado o y también casas de bajos ingresos um, y, y como vemos, como estamos viendo estamos viendo las las respuestas de, en en el en, en la pantalla yeah so when we see our responses and then we look back at the housing types uh, that are existing we can see you know there there's a big disconnect between what is existing and what you know, our residents uh, a desire or what they believe, you know, we need in, in the community. So, um, you know, it's pretty even uh, uh, across the board. Uh, multifamily, that's that's the most most uh, responses. We also have, you know, townhomes, ADUs and senior houses, uh, sorry, and, and affordable units that, that are all kind of 
uh, neck and neck there. But, you know, across the board, it shows that we need a diver diversity of housing types to address different housing needs uh, for different households and, uh, uh, and unique circumstances. So um, th this is kind of illustrates, you know, the, the need for different types of housing and, and not just, you know, continuing on the route of single family housing because, um, you know, that, that may not be everyone's need. Como estamos viendo aquí, se ocupan una diversidad de viviendas, no solamente casas unifamiliares, sino también se ocupan ver más multifamiliares, más um, este, townhomes como tipo condominio. Las casitas son las casi las más populares, las casitas que son accesorias a la casa principal, um, casas de bajos ingresos, obviamente es algo muy necesario para el condado. Así que esto, esto es importante, esto lo vamos a, a recibir y dárselo a, a los supervisadores, a la comisión, para que, para que miren que, que están participando y lo, y lo que hemos escuchado de la comunidad. Thank you all for your responses. Uh, and we'll, we'll head off to the next one, please. Um, so this one, it, it's, this question, we, we want your, your responses so that when we're, drafting our plan, we're identifying, you know, sites to accommodate our, our arena, uh, our requirement for, for this next six cycle um, update process. What areas, you know, specifically do you think, uh, you know, future development should be, um, you know, this could be intersections, this could be, you know, specific areas, uh, just if you can be as just descriptive as possible, um, that, that'll help the county in, in formulating, you know, these areas. Muy importante saber, ¿verdad? Más o menos por dónde quieren ver este nuevo desarrollo. ¿En qué partes uh, del condado ustedes pueden poner, por ejemplo, más o menos pueden poner en ciertas carreteras, nombres de carreteras, en las áreas norte, en las áreas este, en las áreas oeste, uh, ¿verdad? Tal vez un, alguna carretera que, que quieran ver. Este, um, déjenos saber dónde las quieren ver las nuevas unidades o unidades que, que se deberían de construir um, para, para poder tratar de, de, de responder a, a las viviendas necesarias para, para el condado. So as we see some of our responses coming in, we see um, the hills, areas in, in the hills. Um, we see, you know, a, a request not west of Fairview, or sorry, oh, east. Okay, so east, not not east of Fairview, um, and yeah, we'll, we'll see. You know, um, filling in the open lots. Yeah, we we see. You know, there's kind of uh, um, you know a, a lot of gaps. You you'll have you know a house and then a gap and then you know maybe commercial or something. So filling in those gaps, um, northeast of of Ridgemark and Fairview along the beginning of town, uh huh, and all the outside surrounding land. Yeah, yeah, definitely. Um, along Buena Vista, uh, lower middle income housing specifically, um, that, that's, that's a gap that, that we see. Um, let's see, east of Fairview, yeah, Buena Vista, right road. Uh, closer to the 156 or the 25, um, some, some infill in, within the city of Hollister. Um, yeah, so that we also want to mention this, housing element process going uh is going on across the whole region so the whole ambag region right now um so for city of hollister they're also having their uh, housing element update as well we encourage you all to participate in those as well um because we know that you know many of uh, much of the population in the county uh lives either in hollister or directly outside of hollister um uh many people don't know that they live in the uh, part of the county and not actually within the city limits so Um, that, that's an important distinction. Estamos viendo que las respuestas vienen siendo en diferentes áreas de la, del condado, como por ejemplo Buenavista, por la área de Buenavista, la Wright y la Shore. Um, este, was it said not east of Fairview or, or east? Ok, no, no por la área de el, o el este de, de Fairview, um, que viene siendo pues las casas que se están viendo por por uh, allá en el este de, de la calle Fairview um, y uh, más casas en uh, áreas designadas de agricultura para personas que trabajan en los en agricultura um, si es posible um, por la Buenavista Unión 156 um, áreas por el estilo 
Yeah, and we'll use this this input um, as we develop and and identify our sites. Um, there, there's many considerations that go into the identification of sites. Most importantly, you know, um, you know, vacancy. Although we don't only use vacant land, um, that's the easiest to develop on. So those are some of the the, the ones that we go through first. Um, we also think of density. You know, what type of housing can we develop uh, based on? Also, our feedback on what types of housing. So, um, you know, our, our uh, large lots with higher density will typically be ones that are easier to develop. You know, denser housing on, on larger lots and accommodate uh, more units. So we'll definitely take this into account. I think we can go on to the next one, please. There's, there's a lot. Yeah, and then also um, we, we understand when, when we project out new housing, we see there's going to be a lot of new housing and this may um, you know, change communities for, for, uh, for the better. Um, but we also want to, you know, um, keep keep the the character uh, of San Benito. Um, so what we ask here is, what do you value about San Benito's existing neighborhoods? What are you know some some uh, characteristics of the neighborhood that that you like uh, and you want to keep, and and things that you know we can incorporate uh, as as we draft this plan. Esta última pregunta es qué es lo que valora de lo que ve ex existentemente en las comunidades, en las en las viviendas. Uh, en los vecindarios de, del condado de San Benito, algo que valore que posiblemente podemos, podamos mantener para cuando haya futuro uh, desarrollo de viviendas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que piensa que valora en existentes vecindarios del condado? Yeah, so as we see, we see, you know, um, it, it incorporating, you know, trees in, in the tree line, that's definitely an important uh, part of, of developing and, and, you know, having enough parking, sufficient parking, uh, so we don't get that, that congestion. Um, uh, a lot of agriculture, so keeping, um, keeping that ag land and, and having it, you know, it, still in, in the area and, and kind of, you know, being a, a, a vital component. So we see that um, staying family oriented, uh, speed bumps, you know, some, some speed calming measures, um, homes with character. So, you know, uh, some stylistic versions, so, you know, craftsman houses, Victorian, uh, not not cookie cutter. So, um, yeah, let's see. Yeah, a, a variety, safe parks, recreation. Yeah. Estamos mirando la agricultura, estamos mirando la seguridad, um, comunidades seguras, que um, haya bajo crimen um, y um, las parques, recreación, que hayan viviendas con carácter, como por ejemplo el estilo victoriano, uh, Craftsman, que no se vean todas las casas igual, sino que haya diferencias entre, las, entre los hogares para que haya carácter. Uh, muy bien. Yeah, we thank you all for your responses and, and you know, we, we, at the very end, we'll have a, like a Q&A section so we can continue to ask questions, provide your input as well. Um, so thank you for this. And, and this will all be part of the public record. This will be, uh, in our community engagement, uh, section of the, of the housing element document once the, um, the, the draft is, is made public. Um, so we thank you all for, for your, um, participation in this, uh, and then we'll head off. I believe that is the last one. Yes. Yeah, so thank you again. Um, and then we'll, we'll continue with the very end. There's only a few slides left. Ya nada más vamos a hablar de los últimos pasos y luego vamos a dar la oportunidad. Si tienen preguntas, ya, ya estamos por terminar. All right. So before we begin to wrap up this workshop, we wanted to give you a timeline for the housing element update process um, and opportunities for the public to engage with us in this process. Ya nada más les vamos a dar la oportunidad de dar la, dar la información sobre los próximos pasos y otras oportunidades para poder recibir comentarios de la comunidad. Okay, so what's next? Uh, we're kicking off community outreach tonight with this workshop. And next month, we will release a community survey where you can share more about your ideas on housing with the county. Um, then in the winter of 2023 or early 2024, we will have a second community workshop um, as well as a Board of Supervisors and Planning Commission study session, um, which will be open to the public. So the first public review draft of the housing element will be released prior to the second workshop study session, followed by the first submittal to HCD for their feedback.
So the statutory deadline for certification of an adopted housing element is December 15th, 2023. So the county does have a 120 day grace period following the deadline to continue working with HCD on revisions towards certification of the document. Lo que nos indicó Stephanie es de que um, ahorita básicamente ahorita es la primera oportunidad que tenemos de poder recibir comentarios de la comunidad en este taller. Luego vamos para el mes que entra o en octubre vamos a, a tener una encuesta para el público para poder recibir más información. Y luego en el invierno de este año y también pasando al, al, al 2024 vamos a tener una sesión con la con el departamento, con la comisión de planificación y con el board, los dos juntos para hablar sobre toda esta información ya más actualizada con más, con más uh, respuestas de la comunidad y, y toda la comunidad va a estar, va a tener la oportunidad de estar presentes o escuchar en línea y poder dar sus comentarios y luego eh, ten, uh, tenemos previsto tener el borrador completo del documento en el invierno de este año Uh, ya, ya sea 2023, 2024, vamos a tener un borrador con toda la información para que el público lo revise, mire lo que está bueno, lo que no está bueno, lo que le quiere agregar, lo que le quiere quitar y dárnoslo enten a entender para poder hacer esa, para poner a finalizarlo. Este, el, el segundo taller comunitario también va a ser más o menos en ese tiempo, um, eh, invierno 2023-2024, ya sea como de diciembre a, a febrero más o menos, y luego presentar formalmente al Estado, ya sea en el invierno o la primavera um, de, a principios de, de este año que entra. Y um, tenemos que tener el documento finalizado el 15 de diciembre de este año, pero el Estado nos da tres meses de gracia para poder terminarlo. Entonces pensamos que uh, es, es este un buen tiempo para, para poder finalizarlo y entregarlo al Estado. Y ya de ahí este, poder implementarlo um, en esos próximos ocho años. Um, and so the county has set up a housing element website that we are updating regularly, and there you can find more information regarding the update process. Así que tenemos también un sitio de internet específicamente para la actualización del, del plan de vivienda, y en, um, entonces uh, ahí va a estar toda la información, todo lo que recibimos y todo lo que estamos actualizando va a estar en ese sitio de internet, el condado. And so, with that said, thank you all again for your time and participation tonight. On the screen, you have the contact for an inquiry related to the housing element update. Please reach out to staff if you have any comments or questions. You may also find more about the update as well as upcoming engagement opportunities through the San Benito County webpage under the Housing Programs Division at cosb.us. And at this time, if you have any questions or comments, please either provide me with your speaker card or raise your hand and we will call upon you. Um, and if you're online, please use the raise your hand icon or press star nine if you would like to comment. Thank you. Entonces, en estos momentos, um, les queremos dar las gracias por estar aquí. Vamos ahorita a abrir para si alguien tiene alguna pregunta también, pero queremos darles, um, si, si tienen alguna pregunta, ya sea después de, de, esta, de este taller, se pueden comunicar con nosotros, ya sea vía internet, eh, el correo electrónico, el correo electrónico que ven en la pantalla, todos ustedes tienen um, el formulario, ahí está en su formulario también. Pueden venir a visitarnos a nuestras oficinas. Estamos localizados, ubicados junto al aeropuerto por la Technology 2301 Technology Parkway. Con mucho gusto podemos atenderlos también. Y um, en estos momentos, um, también de, además de dar las gracias, queremos saber si tienen alguna pregunta, al, algún este comentario, um, este, algún apuro que tengan. Ahorita no lo pueden decir o no lo pueden escribir como como ustedes gusten. Ahorita vamos, Ariel tiene el micrófono, ella puede ir a, a dárselos, nos lo pueden dar en inglés o en español, como ustedes gusten, si, si, si quieren. Gracias. And so at this time, you can go ahead and raise your hand. Um, please state your name for the record. Uh, Julio Rodriguez, uh, district, it doesn't matter what district I live in, right? Um, I just had some questions. Um, I've obviously I've talked with you guys in the past as a former planning commissioner and as a resident. Um, I guess one of the big concerns I have, the, the, the first off major concern, and if I could maybe translate this portion of it, 
is I saw that it was very low income was, I, I, correct me if I'm wrong, was 55,650. If we can go back to that slide right here. Yes, yeah, so that so the income range that's fifty five thousand six hundred fifty. That's the mean area income, correct, of San Benito County. So my concern is how that for for rentals or for purchase. So so it's the the area median income. Uh, so that's based on the area median income. Yo te lo traduzco en español también. Uh, area median income, I believe, is a hundred. Is it a hundred and forty thousand for a family of four? So, so the hundred and forty thousand for a family. 140,200 for a family of four. So therefore, um, for for us as a community, as a as a county to be able to designate uh, per the state for very low income uh, families that, that make up to 50% of that 140,200, um, that's that's basically the 55,000 for families that make up to 55,650. And so as a community, we have to plan for up to 246 correct, units. Correct. I get that part. So my concern is how many people in this room would 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 even reach, would qualify for that. And that's concerning because this housing element, I'll, I'll just be very blunt. I don't think it's progressive enough. We don't have language that includes, I mean, I'll be honest, I don't even make 55,000. So I wouldn't even qualify for that. Um, as you previously mentioned, I don't want to go into nuances of that how much of our housing stock um even reflects um unconventional housing for example i mean how many people are living in garages how many people are living in in multifamily rooms i mean you you go down to my neighborhood in some of these neighborhoods you got people renting out you know rooms so i i just want to know how much of this data is is, is just being realistic because um, according to the, I forgot what the website was called. San Benito County has been identified as as people are being displaced. So that the 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 area median income it's been manipulated basically because people from San Jose, Santa Clara, they move here, they're going to have a an impact, I believe, on the median income. I mean, is that? So I, I guess I'm just trying to advocate. Here, um, it is a little frustrating. That's I, I, I guess what I would want public comment to kind of just reflect that we need other categories or or something um, to reflect that. Secondly, um, so I, I I am un under the understanding that Supervisor Zanger, Supervisor Kong Cosmicky, and Planning Commissioner Robert Gibson, you know, we've asked for changes for the general plan because, you know, east of Fairview, that's still heavily zoned on my point is, is that going to, is, is the current general plan going to impact these numbers? And, and that's what I'm concerned about because then if, once we certify this, oh, it's certified based off of the current general plan. So that, that's kind of concerning that um that wasn't done before or in tandem i just um same thing basically and then lastly just oh and another point was you um it was one in three correct me if i'm wrong the housing was owned is, is for rentals that that's kind of concerning i would like to see or or you know a history of that trajectory is that very recent is that the last 10 years last five years because that's very telling um that you know the housing markets become a very speculative market and who's who's owning these homes i know we've had supervisors also ask about that like how much of this is owned by people in samuel county and how much of it's owned by some real real estate investor uh and and i won't take any much more of your time um but the one translate if you could translate how many you could afford absolutely I'd take liberty with and and I just want to say that that's exactly what we want to hear, Julio. Thank you so much for for your comments. Uh, that's that's important. Um, este lo, lo que nos acaba de decir uh, Julio Rodríguez, uh, presidente de Quiero Condado San Benito, um, quiere ver más más información en el borrador. Quiere ver las realidades que están pasando en la comunidad. Quiere ver 
cuántas personas están viviendo en, garach, en garaches, ahorita en los garaches, ya sean que estén convertidos o que no sean convertidos, pero la realidad es de que es lo que estamos mirando en nuestros vecindarios. Entonces, quiere, quiere ver eso y, y quiere ver uh, cuántas personas están rentando sus cuartos para que sus familias vivan ahí. No, no, como les dije, una casa sobrepopulada es personas que tengan más de una persona por cuarto. Entonces sabemos que la realidad es de que hay familias en un cuarto. Entonces es lo que queremos, queremos, él lo que dice. Entonces la pregunta es, y, y, y están ustedes si quieren levantar la mano o no, es cuántos no, cuántos vemos, cuántos conocemos a personas que viven en garaches, cuántos conocemos a, a familias que viven en cuartos. Entonces esa es la información que dice Julio que, que es importante que esté en el borrador para que el condado, las personas que hacen las determinaciones y el Estado se den cuenta de las necesidades que hay en, en este condado de, de San Benito. ¿Es amor o less, Julio? Oh, sorry, I know, I know, I know that some people, some people may understand. It. Ok, Alia, thank you. Okay, um, Elia Salinas. So, first I'd like to start off, where did you get the number for Ridgemark? 639, that's what a condo is going for in Ridgemark, not a house. Houses are 1.2, the new ones. So I don't know where that number came from. Um, and again, the same thing that on, on what Julio says is basically we have uh, a lot of families living in one home. Like what they're, están viviendo en encimados. Okay. Entre cada uno. So what what is it that we that we can do in San Benito County? The, the, we have a lack of vacancy, and the lack of vacancy increases the rental value, and the the population, particularly the people that are sitting here. These are some of the flood victims that were living in RVs out on Lovers Lane, and so we have people living in RVs, and they are unpermitted. You know, so people are trying to find a place to live anywhere that they can live. Um, there, it's it's not comfortable quarters that they're living in. Um, what is San Benito County doing to, or is San Benito County uh, complying with SB 35? And what can can what can we do as residents of San Benito County to move the board of supervisors forward to try to reach out for home key funds? I know that it was denied this year, but it's really important because, you know, one of the supervisors said, well, we're not in the, in the, in the you know, man property management, but home key funds are only given to municipalities and San Benito County really needs those monies. And so how do we go about to change the mind of the board of supervisors to go out and reach for that? And the other one, I know you guys are looking into it, is how do we get San Benito County designated as agriculture uh, um, so that we can actually get some HUD funds also to be able to build low, low income housing. Right now, everyone seems to think that if they, if they build farm worker housing, that they're filling the need, but not everyone is a farm worker that needs the need for housing. So how do we go out and get those funds? Yeah, I'll answer the first one just more about the data, and I think Abraham can can answer the rest. But uh, when it comes to data, most of this data comes from uh, it's it's called ACS. It's a census database, uh, so it's from U.S. government. Um, a lot of it is self-identified, so it, it may not be reflect the true market prices um, in uh, in our document, which will be um, uh, released in, uh, in in the winter of this year or maybe early next year. Um, we, we compare that, you know, what, what the averages are according to census data, but then the true market cost. So we'll look at, you know, Zillow, Redfin, um, Trulia.com, all these rental websites to see the true cost. And we'll see, you know, there is a stark difference, you know, uh, like we can see here for Ridgemark 637, you know, 
that that may be the census average, but in reality, it's closer to you know the average for the county at 800 or something. So um, we'll, we'll we'll see that across. It's mostly census data. For for some figures, it, it's extremely accurate, but for something like this, uh, median home pricing, which you know can can be difficult for them to uh, get, we'll analyze with you know true data that we see from the market. Básicamente lo que dijo Brian es de que el número, la, la numeración que, te, que tenemos sobre los costos de diferentes precios de, de las casas y lo, los diferentes lugares, es infor, información que, que agarramos en diferentes sitios um, que proveen información de los costos de, de las viviendas. Um, y, y entonces um, la señora Elia tomó muchas preguntas o varias preguntas y voy a pasar de la última a la primera, muy importantes. Um, una de las que dijo es, ¿cómo podemos agarrar que el condado de San Benito, el board de, de supervisadores, pueda designar el condado de San Benito como a, un condado de, de agricultura? Y esta designación de agricultura puede, puede ayudar para poder recibir fondos, para poder crear viviendas, para poder tener programas. Entonces, eso es muy importante este, tener para poder tratar de crear pólizas, vamos a trabajar juntos para ver cómo podemos crear pólizas y darle a entender al board que tenemos que crear pólizas para poder designarnos como un condado que, que sea de agricultura. Sabemos que la mayoría, una gran parte, si no es que la mayoría del condado, es, es, estamos viviendo en un condado de agricultura. Entonces, si podemos tener esa des, designación y poder tener oportunidad de recibir fondos, ¿Por qué no? Entonces tenemos que tomar esa, esa, este, ese paso para poder, para poder tratar de recibir um, esos beneficios del Estado. También nos dice que qué está haciendo el condado de San Benito para cumplir con la ley estatal o del Senado, la ley del Senado 35. La ley del Senado 35 es una ley que ha, 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 ha aprobado el Estado de California que indica que estamos viviendo en, un, en una era en donde no hay suficientes casas en todo el condado. También se, se, ha, se ha denotado la SB35 como la ley de, de, de una crisis de vivienda, porque no hay las, lo suficiente, lo suficientemente crisis, um, las suficientemente viviendas para, para el, el estado de California, incluyendo el, el condado de San Benito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder responder a esta crisis de vivienda que el gobernador ha indicado para todo el estado de California. Entonces, eso tenemos que también indicar um, si, si verdad como recibimos sus comentarios para indicarlo en el, en el borrador de, del documento de viviendas para poder tener esas estrategias para poder desarrollar más viviendas y en esas viviendas no nomás que sean casas unifamiliares sino que sean casas, un porcentaje de casas de bajos ingresos, un porcentaje de casas que sean para, para apartamentos y, y, y así para poder tratar de, de cumplir con esta ley estatal del estado de California que parece que se implementó en 2019 y, y um, Va, se va a llevar a cabo hasta el 2025 parece, pero posiblemente puede extenderse más. Um, ¿Y qué, qué podemos hacer para poder tener viviendas para todas las familias dignas? Unas viviendas dignas y no nomás este, viviendas en donde se puedan rentar cuartos que, que sabemos que hay necesidad y, y sabemos porque nosotros, nosotros aquí, um, con excepción del, del grupo que nos está ayudando por, de fuera, todos vivimos aquí en el condado de San Benito. Yo en lo personal, aquí, aquí nací, aquí crecí y, y hemos visto todo. Así que no somos, no somos, no somos ignorantes a, la, a las necesidades, pero queremos escuchar de, de, de la comunidad para que los miembros del board sepan y podamos implementar leyes para poder tratar de remediar estas, estas situaciones en las que estamos viviendo, especialmente este plan de acción para los próximos ocho años. Does that more or less address your questions? Home key. El home key viene siendo um, uh, de parte del, del, de la ley estatal 35, también indicó que el Estado da becas um, llamadas home key, este, llave, llave de casas. Entonces, da becas o, o subvenciones que vienen siendo fondos para crear viviendas. 
estábamos en estos últimos, estos últimos meses, estábamos viendo propiedades, eh, en particular en el norte del, del, del condado, para poder crear viviendas. Estábamos viendo la oportunidad de, de crear uh, múltiples viviendas. Pero lo que pasa es de que Honky requiere de que, de que el condado uh, tenga esas, esas, esos lotes, básicamente tengan un porcentaje de preparación, uh, ya sea como con infraestructura lista para que el, el Estado pueda decir, ok, aquí está el dinero para que se construyan. Entonces, es muy importante, qué bueno que lo dice Elia, porque es muy importante que el condado se prepare, prepare sitios que, para que cuando, cuando lleguen estos, esta, estas subvenciones, estos fondos, que no es todo el tiempo, pero cuando lleguen, podemos decir, tenemos esta propiedad de 10 acres en donde podemos poner posiblemente 50 unidades, un parque, uh, suficiente espacio para, para estacionamiento, uh, un lugar para que pueda venir el, el autobús para levantar a la gente. O sea, tenemos que tener uh, lugares preparados para que cuando se le, estas, estas um, becas de home key uh, uh, salgan, podamos decir, estamos listos, uh, aquí está y podamos recibir esos fondos para para crear. Entonces, es lo que es, es lo que queremos escuchar para poner en esos en, en ese documento. María. Bueno, pues para no repetir lo mismo que, que han mencionado, yo solo me llamó la atención la el esquema donde aparecen muy muy poquito porcentaje, el 2% parece de de Moro Homes, parece. Sí. Eh, y yo creo que, que, que no es la realidad, no es la realidad porque hay, hay muchísimas familias, como estaba uh, mencionando Elia, que uh, vivimos en Arbis, en, en Trailas, en Morohome, y yo creo que eh, este condado no tiene eh, un espacio, no da la oportunidad a... a a grupos de trabajadores agrícolas a organizarse y formar cooperativas, porque uh, yo mirando los números y el dinero que tiene uno que ganar, para nosotros ni soñarlo, ni soñar comprar una casa, ¿ok? Pero sí nos podemos organizar, formar cooperativas y, y, y buscar una vivienda digna para para nuestras familias, nuestros ancianos, nuestros niños, ¿verdad? Um, entonces, yo creo que debe de haber un espacio para poder organizarnos y poder uh, comprar entre 10, 15, 20 familias un terreno y poder buscar el apoyo del, del condado, del estado, para poder hacer la infraestructura, porque no va a haber terrenos con una infraestructura listos para, oh, sí, ya está listo, vénganse, porque entonces ni nos los venden, ¿verdad?, entonces, sí, yo sí me gustaría ver este, más oportunidad para um, cooperativas, para trabajadores, porque tú, estamos en un condado eh, que no está ni, ni clasificado como agrícola. Ese es uno de los retos más grandes. Muchas familias um, trabajan en el campo y, y nuestro um, lapso de trabajo, nuestra temporada de trabajo a veces es muy corta y ganamos muy poco dinero. O sea, no ganamos um, para soñar comprar una casa. Entonces, algo que me gustaría ver es más oportunidad para organizarnos como familias de bajos, bajos ingresos. Excelente, María. Muchas gracias por ese Pero, comentario. También, pues, seg dar seguimiento, ¿verdad? Como comunidad, a que, a que todos estos programas y todos estos planes que se hacen con, con ustedes estén bajo la el plan de acción de equidad racial. Excelente. So, Ma Maria Catalan indicated is that what brought her, um, her attention, one of the many things tonight was that the 2% of mobile homes in, in the county. And so um, the reality is that um, the reality that she lives and a lot of the people that she knows lives is that there is a lot more. Um, that's, that's the types of housing that she um, lives in and the people that she knows and that surround her live in and that uh, there is a lot of need for for uh, even if it's mobile home that are dignified 
um, uh, living in in the county for even even with mobile homes. And what she indicated is that there is a need to indicate more opportunity to place mobile homes on property, especially for farm workers, because that is the community that she revolves around farm worker housing. And she's indicated that that is a very dignified way of living um, as opposed to in other areas that she has seen in the past, people living in cars, um, people living in um, overcrowded households, people living in garages. That's an opportunity to be able to uh, be able to work with a property owner who has agriculture um, and be able to set aside a space to have a few mobile home units to be there and these are going to be people, families that are going to live there and work the lands and work the agriculture um, and be able to form a community within within those lands and be able to live a dignified life within within those lands. And so she would like to see the opportunity. She knows that there's laws out there from the state that would allow for this types of housing without necessarily going through a lot of red tape. And so she would just like to have the opportunity to be able to have these homes, even if they're mobile homes or RVs, to be placed. Um, and she understands that there's cost because she understands that there is no um, infrastructure in place possibly. But she says that she has, she works with people um, in her experience that form themselves in a cooperative way and that they can, they can, um, they can raise funds to be able to hire engineers, to be able to do the hydrology studies, to be able to do the studies for septic, to be able to do those um, the plans that are required to get those permits. And she understands that there's also organizations that can fund these, but she just wants to have that opportunity. She's not asking for, for um, you know, for um, anything to be handed to her, um, but she's just asking for the opportunity. And with that opportunity, she's able to work with with cooperatives to be able to build you know the housing that would be allowed uh, in the in the community for for more dignified housing did i cover it okay Elia? Uh, more or less okay uh, commissioner Toledo, okay alguna alguna otra pregunta any other questions comments concerns so we did have a public comment on zoom but um the participant lowered their hand. Um, Michelle Perry, I have um I have I have I'm allowed here. to speak if you would like to comment, please do so. Yeah, I'm here. I um my name is Michelle Perry and I am I am actually a local realtor. Um and I am also um the founder and um past president for Nora San Benito County, which is the National Hispanic Organization of real estate associates. Um, we provide education um, in both Spanish and English um, for people that want to pursue the home ownership dream. Um, and we, we mainly exist to, um, for the educational purposes and um, to promote it through the Latino community. Um, so one thing I, I wanted to kind of touch on is um, and everyone saw that that there is just such a huge um, uh, there's such a huge shortage and of homes and it's nationwide and we have a domino effect. So talking about displacement um, in every county and every city, people are being displaced. So when you talk about people moving from the Bay Area, um, they are moving this way and people from here are keep on moving more and more south or more and more east. Um, we need more options for the affordable housing and we need that SB 35 so we can have streamlined um, affordable housing approval, the approval process. Um, builders are not going to come here and build affordable housing if there is no incentive for them to do so they will pass this up or continue to pass this up because of the just the increase in fees and they and they keep on increasing the fees here and they make the process very difficult if there could be a chance or something that could happen in this county and cities where the process is streamlined and it's made to be an incentive for developers to come here and build 
Um, if they're going to build 20 homes, maybe they can build five that are town homes where there's not, because if we put in condos, a big condo complex of like a hundred condos, I mean, the HOA fees alone will disqualify people. I mean, we have Gibson Station that's, you know, the condo fees are almost $600 a month. You know, that is so outrageous. We need more places where affordable housing can be where single family attached, detached um, townhouses and condos can be together so that way there is no HOA or the HOA is very low cost. Because if we put in, you know, the plan unit developments and have these higher costs of rental fees or HOA fees, we just can't, it, it just doesn't make sense. We need more options for rentals. We need apartments, we need condos, we need townhomes. And I understand how um, families, you know, they talk, uh, you, were, you had mentioned about if there's more than one person in the bedroom um, or in a room that there's a, a problem or it's, it's overcrowded. Um, you know, we see this all the time. I mean, there's just, there is no other option and we we have we tried to educate um, those that are in this position because if you pull each other together and if you buy a home, uh, then through that generational wealth, it will, you know, they will prosper from it and be able to move on into different segments or into their own homes. But sometimes it takes a little bit of sacrifice, but otherwise it's not going to happen. Um, we have high interest rates. We have a shortage of homes. Um, and we are, we have been a shortage of homes in the state of California and, and pretty much nationwide for more than 30 years. So for us to ever catch up, it's going to take a very long time. We're going to be in this shortage state, state for a, probably a very long time. And we only see um, the prices increasing. We do not see any decreases. We already went through our decrease. And really, it was more like stability. Um, you know, interest rates are going to be at, you know, they're already at close to 8% this year. We expect them to fall next year into second quarter. Um, and with that, we are going to see, again, multiple offers because people are going to be back that have been waiting for the interest rates to drop and that will shoot prices back up again. So it's just something to consider as well as we think about the future and housing here in San Benito County. Um, we need to take that into perspective as well. Um, so that's kind of my comments. And I, I there has to be more multi-units as well, meaning that ADUs need to be streamlined. There needs to be some kind of incentive for um, people to put their family members on their property and make it easier. There's been so many no's and so many doors shut that people are not able to do it. When really the state of California says that you can put an ADU on your property. So San Benito County is kind of lacking in that. And we need to see that more in this county where, um, where people can have their, their generations living on their properties. So that's my comments, thank you. We really appreciate it. Um, but we value your comments very briefly in Spanish. Um, just so those that are going to be able to, are watching um, and are going to be able to watch it. Um, Michelle Perry es una uh, agente de bienes y raíces local, una de las fundadoras de la Organización Nacional Hispana de Bienes y Raíces, y uh, lo que indica es que no hay vivienda suficiente. Um, de personas que viven en el área de la bahía, no es un secreto que vienen a Hallister o a San Benito, el condado de San Benito, las personas que viven en el condado de San Benito se van hacia el este, como la, no lo mencionó, pero como la área de los baños, Merced, cosas por el estilo. Así que este es, esa es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que ver cómo poder tratar de remediar esas situaciones para que las familias que viven aquí en el condado de San Benito puedan quedarse en el condado de San Benito. Entonces ella dice que puede... Pueden ver programas o pueden ver leyes que ocupamos en el condado para tener más desarrollos para personas de bajos ingresos. Uh, podemos tener más uh, desarrollos que incluyan apartamentos, que incluyan este, casas multifamiliares. No necesariamente condominios, porque condominios ocupan 
lo que es una asociación de propietarios uh, identificada como Homeowners Association en inglés y, y eso es un costo adicional de lo que se cobra por la, este, la propiedad. Así que lo que, lo que recomienda ella es de que con cada desarrollo que, que haya de viviendas, haya también desarrollo multifamiliar y que también se, se deje construir más casitas en casas singulares, unifamiliares, que se dejen construir más casitas secundarias para que puedan las familias quedarse con sus familiares. Y indica que como, como agente de bienes y raíces lo que está mirando es de que uh, los precios de las casas están altos y no más van a seguir subiendo. Entonces tenemos que ver eso y, y, y proveer más um, viviendas asequibles, casas secundarias, casitas, uh, para poder tratar de resolver todos esos, estos problemas que, que estamos viendo. Ella dice también que el, el problema de las casas que tienen um, cuartos que rentan más de un, um, donde viven más de una persona por cuarto, son sobrepopuladas. Esa es la realidad. Y, y entonces no solamente viven más de una persona por cuarto, hasta familias enteras. Así que tiene que haber más programas, más maneras, leyes que, que el, el board mire para poder tratar de remediar esta situación. Así que le damos las gracias a Michelle Perry. Thank you, Michelle. Um, I think at this time, um, if there's any other last comments, we will end it. And we thank you so much for being here. Les damos las gracias infinitas por estar aquí. Sabemos de que no es fácil, pero de veras, de todo corazón, les damos las gracias. We know it's not easy for being here, but with, uh, from the bottom of our hearts, thank you so much for being here. Thank you. Yeah, thank you so much, guys.